हेलो एवरीवन हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 307 पे जो प्रॉब्लम नंबर 12 है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं तो लेट्स गेट स्टार्टेड देखिए व्हाट्स बीन गिवन जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र और हमें कुछ ट्रांजेक्शन दिए गए हैं तो सबसे पहले हम इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र इस तरह से जर्नल का फॉर्मेट बना लेंगे and then one by one we will understand in detail what are the transactions theek okay? hai first transaction narendra retires his acceptance to upendra by paying 4000 in cash and endorsing a bill accepted by ramlal for 5000 ठीक है अभी यहाँ पे हमें पहले तो अच्छे से समझना है जो जो तीन पार्टीज है यहाँ पे कौन है एक है नरेंद्र वन इज उपेंद्र एंड वन इज रामलाल इन तीनों पार्टीज के बीच में व्हाट इज द कनेक्शन व्हाट इज द रिलेशन देखिए यहाँ पे वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र तो नरेंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है नरेंद्र रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस अगर नरेंद्र ने एक्सेप्ट किया है तो उसके बुक्स में इट इज बिल्स पेबल राइट हमें पता है कौन एक्सेप्ट करता है ड्रॉई एक्सेप्ट करता है तो उसके बुक्स में बिल्स पेबल है किसे बिल पे करना है उसे उपेंद्र को तो उपेंद्र इज द इसके बुक्स में है बिल रिसीवेबल अभी ही हैज पेड फोर थाउजेंड इन कैश एंड एंडोर्स इज अ बिल एक्सेप्टेड बाय रामलाल फॉर फाइव थाउजेंड अभी नरेंद्र के पास बिल दिख रहा था ऑफ हाउ मच दैट वी हैव नॉट बीन गिवन हमें सिर्फ ये दिया गया कि उसने उस बिल को रिटायर कर दिया रिटायर मतलब ड्यू डेट से पहले पैसा दे दिया उसे हम बोलते हैं रिटायर करना कैसे रिटायर किया उसने फोर थाउजेंड रुपीज कैश में दे दिए एंड ही एंडोर्स अ बिल एक्सेप्टेड बाय रामलाल फॉर फाइव थाउजेंड उसके पास एक बिल पड़ा था तभी वो एंडोर्स कर सकता है राइट तो उसके बुक्स में ये जो रामलाल का बिल है दैट वॉज बिल रिसीवेबल करेक्ट तभी वो एंडोर्स कर पाएगा इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र बिल रिसीवेबल ऑफ फाइव थाउजेंड जो रामलाल ने एक्सेप्ट किया था वो दिख रहा है अभी उसने क्या किया ये बिल और ये कैश दोनों भी उपेंद्र को दे दिए उसके ये बिल्स पेबल के बदले में गेटिंग इट ये हमारा ट्रांजेक्शन है यहाँ पे अभी हमें ये तो नहीं पता कि बिल्स पेबल ओरिजिनली कितने पे दिख रहा था तो हमें क्या करना है बस इन दोनों का टोटल लेना है दैट इज नाइन थाउजेंड रुपीज तो ये जो बिल्स पेबल है दैट वॉज ऑफ नाइन थाउजेंड रुपीज जिसके बदले में हमने उसे पैसे दे दिए फोर थाउजेंड और एक बिल दे दिया फाइव थाउजेंड का गेटिंग इट ये पूरा ट्रांजेक्शन हो गया है सो नाउ वट विल बी द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र यहाँ पे हम लिख देंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट बिकॉज ये जो लाइबिलिटी दिख रही थी नाइन थाउजेंड की दैट नाउ वी हैव डिस्चार्ज तो बिल्स पेबल को डेबिट हो जाएगा और इसके बदले में क्या गया कैश गया फोर थाउजेंड रुपीज का और एक बिल था जो हमारे पास था तो उसे भी हमने दे दिया दैट वॉज अ बिल रिसीवेबल वेन एवर वी आर एंडोर्सिंग इट उसे हम क्रेडिट कर देंगे सो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट फाइव थाउजेंड आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गया है यहां पे हमारी एंट्री आएगी बींग बिल ऑनर्ड बाय पेइंग कैश एंड एंडोर्सिंग बिल रिसीवेबल ट्रांजेक्शन समझ में आ गया बहुत अच्छी से ऑल राइट right. आगे देखिए मैं जो ये डायग्राम्स बना रही हूँ बच्चों दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग सो दैट यू गेट क्लैरिटी ऑफ व्हाट इज हैपनिंग ओके नहीं तो हम ऐसे ही अगर हमें समझ जाता है देन वी कैन पास द जर्नल एंट्रीज विदाउट द डायग्राम्स एज वेल बट आई वांट माय स्टूडेंट्स टू हैव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ वॉट इज हैपन ओके एंड देन यू कैन पास द एंट्रीज एंट्रीज पास करना आसान है इफ यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ये ट्रांजेक्शन में हो क्या रहा है बिकॉज वर्डिंग थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न करके बताए जाते हैं थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बट बिकॉज आई एम एंश्योरिंग दैट मैं सिंपल लैंग्वेज में पूरा डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताऊ आई नो दैट दिस विल बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड ओके आगे विक्रम्स एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र 
6000 retired one month before the due date at rebate of 12% per annum abhi vikram ne accept kiya hai see vikram hai aur narendra hai all right vikram ne accept kiya matlab uske books mein bills payable hai to narendra ke books mein it is bills रिसीवेबल सबसे पहली बात तो ये है अभी हमें क्या बोला दिस हैज बीन रिटायर्ड वन मंथ बिफोर द ड्यू डेट अगर रिटायर होता है सो इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉर मतलब इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जो रिबेट अलाउ होगा दैट बिकम्स हिज नुकसान तो उसके बुक्स में रिबेट को हो जाएगा डेबिट बिकॉज उतने से उसे पैसा कम मिलेगा कितना है वो कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा ट्वेल्व परसेंट पर एन एम तो वॉट इज द कैलकुलेशन 6000 का बिल था इस पे ट्वेल्व परसेंट बट दिस विल बी फॉर पूरा योर ना 12 मंथ्स के लिए हमने सिर्फ वन महीने पहले वो पैसा मिला है तो यहाँ पे वन बाई ट्वेल्व करेंगे तो हमारा रिबेट का फिगर आएगा कितना आ रहा है देखो सिक्सटी रुपीज इज द रिबेट ठीक है टोटल बिल कितने का था सिक्स थाउजेंड रुपीज का उसमें से सिक्सटी रुपीज रिबेट अलाउ किया तो एक्चुअली पैसा कितना मिला फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फोर्टी रुपीज तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फोर्टी रिबेट अकाउंट डेबिट सिक्सटी टू टू बिल रिसीवेबल सिक्स थाउजेंड वो बिल के बदले में हमें यह पैसा मिला है करेक्ट सो लेट एस राइट डाउन दिस एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 5940 rebate account debit 60 two bills receivable 6000 being bill retired and rebate allowed jo allow karega rebate uske books mein wo debit hoga okay please be very very careful all right next dilip renews his acceptance dilip ne accept kiya to dilip ke books mein bills payable so in the books of narendra it will be bills receivable all right Dilip renews his acceptance to Narendra for twelve thousand by paying four thousand in cash and accepting a fresh bill for the balance plus interest at twelve percent per annum for three months. अभी we know that जब भी renewal होता है तो सबसे पहली entry क्या पास होती है old bill के cancellation की मैंने renewal का पूरा अलग से basics lecture लिया था बच्चों अगर किसी ने वो वाला lecture नहीं देखा है I have given the link in the description. Please go and check that out. So renewal में क्या होता है? सबसे पहले basic चार transactions होते हैं. First transaction will be cancellation of old bill. Second, अगर कुछ interest charge होता है, तो उसे हमें due करना है. Third, कुछ part payment अगर होगा, that we have to record. And lastly, जो नया bill accept होगा, उसका recording होगा. ठीक है, ये चार transactions हमें देखने हैं. तो सबसे पहले old bill हमारा cancel होगा. So write down old bill का cancellation का entry. Old bill जब cancel हुआ, तो हमारे books में bill receivable था. तो इसलिए जब वो cancel होगा, तो bills receivable को हम credit करेंगे. और debit किसे करेंगे? Dilip को, because he is the drawee. So Dilip account debit to bills receivable twelve thousand. So first entry will be Dilip account debit to bill receivable twelve thousand. Narration B. Old bill cancelled. All right. Next. He paid four thousand in cash. अगर दिलीप ने पे किया तो नरेंद्र को पैसा मिला है तो नरेंद्र के बुक्स में कैश रिसीव्ड की एंट्री आएगी तो योर वी विल राइट डाउन कैश अकाउंट डेबिट फोर थाउजेंड टू होम किससे मिला पैसा दिलीप तो टू दिलीप अकाउंट 
being part payment received. ओके okay? अभी नेक्स्ट जो भी इंटरेस्ट ड्यू है उसके एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट कितना है 12 परसेंट पर एन एम फॉर थ्री मंथ्स लेट अस कैलकुलेट दिस अभी देखिए बी वेरी वेरी केयरफुल जब भी हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं सबसे पहले वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द बैलेंस ड्यू बैलेंस कितना है इस केस में टोटल बिल वॉज ऑफ ट्वेल्व करेक्ट इसके बदले में चार हजार रुपए मिल गया है हमें तो बैलेंस इज एट थाउजेंड करेक्ट देखिए यहाँ पे चार हजार रुपए मिल गया तो जब भी हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जो अमाउंट ड्यू है जो मिली नहीं है उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा ऑब्वियस है ना पूरे बारह हजार पे इंटरेस्ट क्यों चार्ज करेंगे चार हजार मिल गए जो आठ हजार नहीं मिले हैं उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ट्वेल्व पर एन तो so 8000 थाउजेंड इंटू ट्वेल्व परसेंट दिस इज फॉर ट्वेल्व मंथ्स एंड आर बिल वॉज फॉर थ्री मंथ्स तो थ्री मंथ्स का कितना आ रहा है इंटरेस्ट देखो एट थ्री जो ट्वेंटी फोर टू हंड्रेड एंड फोर्टी रुपीज इज द इंटरेस्ट ड्यू नाउ दिस इंटरेस्ट इन आर बुक्स इज द इनकम तो इंटरेस्ट को हम क्रेडिट करेंगे और किससे मिलने वाला है ये ये मिलेगा दिलीप से सो दिलीप अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू फोर्टी रुपीज दिलीप अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट नरेशन बींग इंटरेस्ट ड्यू ओके एंड लास्ट हमें जो फ्रेश बिल है वो एक्सेप्ट हो गया तो ये फ्रेश बिल जब एक्सेप्ट हो गया तो हमारे बुक्स में क्या हो गया ये बिल रिसीवेबल है अभी बिल रिसीवेबल की एंट्री क्या आ जाती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दिलीप लेकिन हमें अभी पूरी अमाउंट कितनी है वो देखनी पड़ेगी अमाउंट इज व्हाट बैलेंस प्लस इंटरेस्ट बैलेंस कितना था एट थाउजेंड रुपीज का और इंटरेस्ट है टू फोर्टी तो टोटल विल बी एट थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी देखिए यहाँ पे गलती कर देते हैं हम लोग बहुत बार हम अमाउंट सिर्फ एट थाउजेंड लिख देते हैं नहीं ये जो इंटरेस्ट है उसे भी हमें ऐड करना है बैलेंस प्लस इंटरेस्ट राइट तो एट थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी विल बी आर टोटल बिल की अमाउंट सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एट थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी टू दिलीप एट थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी लेट्स बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एट थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी टू दिलीप अकाउंट एट थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी नरेशन बी न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड Understood clearly? इसी बात पे एक लाइक जरूर कर दीजिए बच्चों आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है दे रियली मेक माई डे तो थैंक यू फॉर कमेंटिंग ओके आगे बैंक इनफॉर्म नरेंद्र दैट कार्तिक एक्सेप्टेंस देखिए कार्तिक ने एक्सेप्ट किया तो कार्तिक बिकम्स द ड्रॉई करेक्ट जो एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉई होता है उसके बुक्स में इट इज बिल्स पेबल कार्तिक का एक्सेप्टेंस फॉर थर्टीन थाउजेंड टू नरेंद्र तो नरेंद्र के बुक्स में दिस इज बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक नरेंद्र ने क्या कर दिया ये बैंक में लेके गया और इसे डिस्काउंट कर दिया इस बिल को वॉज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक वन फोर्टी नरेंद्र ने ये जो बिल है ये बैंक को दे दिया तो यहाँ पे अभी बिल नहीं दिख रहा है उसके बुक्स में दिस बिल इज नाउ विद द बैंक बैंक लेके गया बैंक को डिसऑनर कर दिया बिल को तो अभी बैंक वापस वो बता देता है नरेंद्र को कि बाबा हमने ये बिल लेके गए थे लेकिन ये डिसऑनर हो गया एंड वी पेड नोटिंग चार्जेस ऑफ वन फोर्टी अभी बैंक क्या करेगी वो पैसा वसूल करेगी नरेंद्र से तो नरेंद्र के बुक में बैंक बिकम्स क्रेडिटर बाय हाउ मच नोटिंग चार्जेस प्लस ओरिजिनल अमाउंट ओरिजिनल अमाउंट इज थर्टीन सो टोटल विल बी थर्टीन 
140. इस पूरी अमाउंट से बैंक विल बी द क्रेडिटर बिकॉज बैंक के पास बिल चला गया था अभी बिल इज नो मोर विद नरेंद्र करेक्ट तो बैंक को क्रेडिट कर दिया हमने लेकिन ये वसूल किससे करेंगे वसूल करेंगे कार्तिक से बिकॉज कार्तिक इज द ड्रॉइंग तो कार्तिक अकाउंट डेबिट टू बैंक थर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फोर्टी क्लियरली अंडरस्टैंड अगर ये डिसऑनर के एंट्रीज में कोई भी डाउट है प्लीज गो एंड चेक द लेक्चर ऑन डिस ऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने बहुत क्लियरली वहां पे डिटेल में सब समझाया हुआ है ठीक है तो यहाँ पे हमारी लास्ट एंट्री आएगी कार्तिक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट थर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फोर्टी नरेशन बी बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड ऑल राइट आई होप ये बहुत अच्छे से समझ गया है आपको अभी एट दी एंड हमें क्या करना है डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स की टोटल लेनी है मेरी टोटल आ रही है फिफ्टी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी ओके आई होप बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों अगर बहुत अच्छी से समझ गया है डोंट फर्गेट टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स और जरूर लाइक करिए प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए और अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन Children, I'm taking the efforts to solve all the problems in your textbook. So I just want you all to go through the lectures. आप पूरा देख लीजिए ताकि आपके सारे concepts clear हो जाए मैंने chapter wise playlist बना के रखा है class ट्वेल्थ का Go through all the lectures because this year we plan to get more than नाइनटी परसेंट मार्क्स इन अकाउंटेंसी और अगर आप मेरे लेक्चर्स देखोगे तो मेरी गारंटी है आपसे दैट नाइन्टी परसेंट से ज्यादा ही आपको मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में तो मेरे साथ बने रहिए एंड प्लीज कीप लाइकिंग कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग मिलती हूं आपको अगले लेक्चर में टिल देन टेक केयर बाय